sunt câteva mici secrete pe care le aplic mereu pentru a obține o varză dulce călită gustoasă. Dar unul dintre ele mi se pare cel mai important. De fapt, un singur ingredient, banal, dacă este adăugat, poate salva o mâncare nereușită. Ingrediente O varză nouă de 1,2 kg cu foi subțiri O ceapă de mărime medie 100 de grame de slănina afumată, tăiată felii subțiri Două foi mici de dafin O linguriță cu vârf de cimbru uscat 150 de ml de apă O linguriță cu vârf piper negru boabe 200 de grame de suc concentrat de roșii, dacă se poate, făcut în casă, o linguriță cu vârf de boia dulce, o linguriță rasă de sare și un borcan de ardei iuți în oțet. O să vă explic mai târziu ce facem cu el. Pentru a găti varza dulce călită, cele mai potrivite vase sunt cele de fontă, pentru că distribuie căldura uniform. Nu este însă absolut obligatoriu. Dacă nu aveți unul, Folosiți orice vas cu pereți mai groși. Pentru operațiunea de călire vom avea nevoie evident de grăsime și pentru asta vă recomand slănina afumată. Ea trebuie să fie suficientă, altfel varza nu se călește, ci mai degrabă se fierbe. Se poate înlocui cu 70 de grame untură de porc sau 70 de grame de ulei, dar slănina afumată dă gustul cel mai bun. Punem vasul pe foc mic și așezăm în el feliuțele de slănină. Nu trebuie să așteptăm să se încingă fonta pentru că nu vrem să prăjim, vrem să topim. Când topim, începem cu vasul rece și păstrăm focul mic. Acest pas va dura ceva, dar nu are nevoie de supraveghere constantă. Întoarcem feliuțele doar din când în când. În acest timp însă ne putem ocupa de varză. O tăiem în două, apoi tăiem ștraifuri subțiri, din fiecare jumătate, așa cum vă arăt eu aici. Vreau să vă arăt și un truc interesant. Aceasta este o ustensilă pentru feliat brânza. Are o muche tăietoare aici și poate fi folosită pentru a tăia varza. Dacă aveți o astfel de ustensilă, încercați și această metodă. Poate vă este mai ușor așa. Punem varza tăiată într-un castron încăpător. Preserăm deasupra ei puțină sare cât luăm între 3 degete sau un sfert de linguriță, apoi o frământăm cu mâna. Singurul scop al acestei etape este de a reduce volumul frunzelor de varză, ca să putem introduce o cantitate mai mare odată în vasul de gătit. Curățăm și tăiem ceapa. Nu trebuie tocată foarte fin. Până la acest moment, slaninuța și-a lăsat deja toată grăsimea, așa că o putem scoate din vas. Jumările obținute sunt gustarea secretă a bucătarului. Le puteți crănțăni după ce se răcesc, presărate cu puțină sare. Punem ceapa la călit. O ținem până când devine gălbuie și translucidă, dar fără să o rumenim. Apoi adăugăm jumătate din varză. O călim și pe ea câteva minute, până ce îi scade volumul. Apoi punem tranșa a doua. Călim încă o dată. Adăugăm o ceșcuță de apă, adică aproximativ 150 de ml. Punem capacul și lăsăm varza să fiarbă la foc mic spre mediu până ce devine foarte moale și fragedă. Mai amestecăm din când în când și dacă mai este nevoie, mai adăugăm câte puțină apă ca să nu se lipească mâncarea de fundul vasului. Dacă vrem să punem varza și la cuptor, în acest moment îl preîncălzim la 180 de grade Celsius. După ce varza a fiert, adăugăm sucul de roșii. Sucul de roșii nu se pune tot odată, pentru că, în funcție de concentrația lui, 
avem nevoie de mai mult sau mai puțin. Eu am adăugat aici aproximativ 200 de grame, așa, din aproape în aproape. Se poate folosi în loc și o lingură încărcată de bulion, dar sucul de roșii, mai ales cel de casă, este mult mai potrivit în această mâncare, pentru că are o aciditate mai mare și de obicei este mai dulce. Apoi adăugăm piperul boabe, foile de dafin, cimbrul uscat și boiaua dulce. Atenție la boiaua dulce, nu toată este la fel. Unele mărci au o boia mai amăruie, pe când altele sunt mai puțin amărui și mai dulci. Luați plicuri de la diferiți producători, gustați și rămâneți la cea mai dulce. Cel mai important ingredient este oțetul din borcanul de ardei iuți. Varza dulce călită are mare nevoie de un ingredient acru. Unii pun borș, alții pun vin. Eu vă recomand din tot sufletul oțetul de la ardei iuți. Nu doar a crește, dar picul acela de iuțeală excită papilele gustative și face orice mâncare să pară mai gustoasă. M-ați văzut folosind acest secret și la ciorba de văcuță, la zacuscă și mă veți vedea folosindu-l și la alte rețete cu siguranță. În funcție de cât de tare este oțetul, se folosesc între 3 și 6 linguri. Începeți cu 3, gustați, apoi mai puneți dacă este nevoie. Ultimul ingredient este o linguriță rasă de sare. Puteți pune mai multă sau mai puțină, după gustul vostru, dar luați în considerare că mâncarea trebuie să mai scadă un pic. Acum, ori mai lăsați mâncarea să fiarbă cu focul mic 50 minute, ori o puneți la cuptor la 180 de grade Celsius timp de 30 de minute. Cum vreți voi! Mâncarea este gata! Eu nu pun carne direct în varza călită pentru că o văd ca pe o garnitură și nu o mâncare de sine stătătoare. Așa pot servi la aceeași mâncare de varză, o ceafă de porc la grătar într-o zi sau un cârnat afumat prăjit în altă zi. Mămăliguța pripită și ardeiul iute pentru mine sunt obligatorii. Sper că v-a fost utilă această rețetă, dragilor! V-am pupat! Numai bine!